Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, trazendo o capítulo 2 do Irmão do Jorel Com o jogo mais importante da galáxia Deixa eu aproveitar para agradecer ao pessoal da Double Dash Studios Eles me mandaram a chave do game em antecipado Então eu tô jogando um dia antes do lançamento, beleza? Capítulo 2 Os Sedosos do Universo Perdido em uma nave espacial alienígena O irmão do Jorel se depara com uma nova ameaça cósmica E enfrenta o mais cruel desafio de todos os tempos A burocracia <risos> Gostei, gostei meu, capítulo 1 eu quase passei mal de tanto dar risada, pessoal. Aí, ó. Então, no... Vamos lá, ó. Bem-vindo, campeão da Terra. Obrigado, pessoal. Tamo junto aí, meus queridinhos. Eu sou o Belezito Betânio. <risos> Os nomes. Belezito Betânio. E você é a última linha de defesa contra a música eletrônica galáctica. Ok? Oi? <risos> Sim, mas não se preocupe, pois... Pois... Ei, toda hora isso... Quem que tá falando agora? Quem tá falando agora? Ah, essa criaturinha aqui, ó. Agora sim. <risos> Ele tava atrás do painel, nem dava pra ver direito, ó. Como eu ia dizendo, o jogo mais importante da galáxia que você tão habilmente venceu era um avançadíssimo teste. Ok. Um teste para encontrar o escolhido. E é o irmão do Jorel, né? Era pra ser o Jorel, eu acho, né? Mas acabou sendo o irmão do Jorel, será que não? O escolhido? O verdadeiro campeão da Terra. Sim, pois o seu pitoresco planeta está prestes a ser invadido pela balada mais mortífera da galáxia. O galáctico DJ Zorge, acho que seria Jorge, é Zorge, está prestes a transformar a Terra em uma gigantesca rave extraplanetária. Tá bom? Raves são aquelas festas que ninguém dorme? É isso mesmo, é isso mesmo. Impossível dormir quando o planeta vira uma eterna pista de dança, meu jovem. Mas você, e o texto tá até brilhando ali, né? Foi o escolhido para detê-lo. Eu? A carinha do irmão do Jorel. Ah, e detalhe, eu tinha perguntado lá na comunidade como que era o nome do irmão do Jorel. Muita gente escreveu pra mim que o nome dele seria Juliano, mesmo o nome do criador. É isso, né? Por que, que tem uma estátua do Jorel aqui? Eu não li, o que, que tava escrito? Era um rigoroso processo de seleção extraterrestre, do qual você... Saiu vitorioso. Ocupe o seu merecido lugar entre os demais campeões do espaço. Conheça quem são os outros. Vamos lá. Os sedosos do universo. GG, GG, GG. Ah, então cada um aqui é um sedoso, é isso? Eu acho que cada elemento aqui nessa sala veio de um planeta diferente, então, se eu entendi bem. Ó, um deu risada como GGG, o outro é ZZZ. O outro é que, 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 que. E o último? Hehehehe. <risos> Eu me deixo queimar mais com essa risada aqui, ó. Eu venci o jogo, né? É que o Jorel... O que que tem o Jorel? E pra... Daí já interrompe ele, né? Nem deixa ele completar o que ele ia falar, né? Que eu acho que era pro Jorel estar tá aqui no lugar dele. E pra combater o DJ Zorge, você vai ganhar sua própria nave espacial. Minha própria nave espacial, a carinha dele. Ele ficou muito feliz. Isso, mas antes de qualquer coisa, você precisa tirar sua habilitação de piloto espacial. Acho que você consegue, né, o irmão do Jorel? Lá vai ele, ó. Pegou alguma coisa ali. O que é isso aqui? Papelzinho aqui, ó. Passa lá na Rosângela, no departamento de pessoal. É uma nave extraterrestre e o nome da, da pessoa que vai atender ele é Rosângela. <risos> Tele... <risos> Pera, desculpa, galera. Peraí. Aí. Tá, ah, calma, calma, vamos lá aqui, ó. Aqui nós temos o Jorel. <risos> Jorel. Aqui o Joy Rel. <risos> Jurel. E Jorel. Todo mundo tem um nome que é parecido com o Jorel. <risos> Daí nós temos aqui o irmão do Jorel, a carinha dele. E tá perdidão, né, pessoal? Então vou fazer o seguinte, ó. Vamos dar uma olhada aqui nessa sala primeiro. Vamos olhar o tal do teleportador, ó. Ah, é o inventário, né? Carteirinha de piloto. Beleza, beleza. Tem o Walk Talk aqui, ó. Jesonel, galera, o pato. Você precisa de algo que capture o aviãozinho em pleno voo. Não tinha algo nessa nave que servia para aspirar as coisas? Tá, já me deu uma dica aqui, cara. Nem sabia que eu tava precisando de uma dica, mas tudo bem, né? Tá, vamos começar então, né, pessoal? Dá uma inspecionada nessa nave. Tem botão ver... Por que o botão vermelho é azul? Tem coisas que dão vontade de apertar. Concordo com você, cara. Tem um botão protegido por uma capinha de vidro aqui, ó. Como um botão enorme... Ver... Como que é? Como um botão enorme vermelho, escrito botão vermelho da perdição. Que obviamente não deveria ser apertado. E obviamente não é vermelho. É isso que eu tô falando, irmão do Jorel. Tá, tem a estátua aqui, galera, do Jorelito Bubblehead. <risos> Bubblehead. 
Boneco do Jorel, que gracinha a reação do irmão do Jorel. É bonito mesmo, né? E a vovó, cadê ela? Ela vai aparecer, né? Por favor, me diz que vai ter a vovó nesse capítulo, ó. Gostou? É uma edição muito rara. Comprei pela internet. Não pode encostar. Não pode encostar, ele falou. É item de colecionador. Ok. Aí, galera. Achei uma figurinha aqui do Steve Magal. É um autêntico Steve Magal. Pro Professional Collection 2. Boa, boa. Daí nós temos aqui em cima. O que é isso aqui? Que? Meu Deus do céu. O que aconteceu? Isso faz cosquinha. Isso faz cosquinha. Bem... Aí aqui, ó, a criaturinha explicando, galera É porque os átomos do seu corpo Estão se desintegrando e sendo Reconstruídos um por um Isso faz cosquinha, né? Então, tecnicamente, é como se você morresse por um segundo E voltasse à vida logo depois Como uma cópia perfeita Ok? Teoricamente perfeita, pelo menos Ou você agora é outra pessoa Porém com o mesmo corpo e memórias que você tinha antes Eu também queria saber, cara Será a tecnologia capaz de realmente copiar tudo Que faz você ser você? Não sei. Mas eu já tô arrependido de ter entrado nesse negócio aqui. Talvez alguma fração da sua essência seja perdida durante o processo. Para sempre. Tá botando medo em mim, hein? Algo etéreo. Intangível. Insubstituível. Aí pinica mesmo. Não tem jeito. É isso. Eu ganhei uma conquista aqui, ó. Garoto rebelde? É isso, né? Brincar com a máquina do teleporte. Tá, eu vou continuando aqui pra não perder a... o rumo do que, que eu já interagi e o que, que eu não interagi, ó. Esse é o retrato de família que diz, não sei porquê, mas essa foto me dá saudade da minha família. Ok? Deixa eu pegar esse papel aqui, pessoal, tá me dando vontade de pegar logo. É uma figurinha amassada, ó. Belezitos, eles têm uma vida muito secreta. Boa, mais uma figurinha pra nossa coleção. Próximo é o interfone, vamos ver o que dá. Alô? Alguém tá respondendo do outro lado do interfone lá, ó. Abriu... <risos> Como se ele estivesse abrindo, tipo, pelo interfone, abrindo a porta pra alguém entrar, sei lá, no prédio, do condomínio, alguma coisa assim, né? Aí o outro lá respondeu, HKD. <risos> eu vou interfonar, eu vou interfonar de volta. Atenção todos os carros. <risos> Dirijam-se para a saída mais próxima da nave. É o carro do ovo. <risos> É o carro do ovo que está passando freguesia na porta da sua casa. A galinha chorou, ele falou. <risos> Ai, eu sinto saudade dessas coisas, galera. O carro do sonho que passa, porque aqui no Canadá não tem essas coisas. Tem, no Brasil tem, né? O carro do ovo, o carro do sonho, o carro da o vendedor da Telecena, a tia com o carrinho do Yakult. É, eu vou deixar pra conversar com os personagens depois. Não, vou conversar com esse aqui já, vai. Ouvi falar que os sedosos do universo são o grupo mais preparado para libertar o universo da tirania do DJ Zorge. Baita responsabilidade, né? Tudo isso aqui é o irmão do Jorel que tá falando, ó. É isso, é isso. Aí temos também o mapa galáctico. Vamos dar uma olhadinha ali. Não é difícil entender esse mapa galáctico. Ele mostra onde estamos no universo. Pelos meus cálculos e pelo que pude observar com esses dados, posso dizer que estamos mais ou menos... Duvido que você vai... <risos> mais ou menos longe. <risos> estamos mais ou menos longe. Eu achei que o irmão do Jorel ia dar a localização exata. Mas não, né? Meu, o que eu tô procurando mesmo aqui? É pra procurar um aspirador? Uma coisa assim? Tem aqui um guarda-chuva, ó. Deve ser pra chuva de meteoro. Não sei se vai funcionar não, hein? Tem que ser um guarda-chuva bem forte pra segurar uma chuva de meteoro. Aqui eu posso ir pro hub, mas eu acho que eu vou sair dessa sala. Eu não quero sair ainda, não. Eu vou falar só com o Belezito aqui, então, galera. Parabéns pela vitória, campeão. Vem assumir o seu lugar entre os sedosos do universo. Ah, peraí. Agora eu tenho as interações, pessoal. Vamos começar fazendo uma pergunta pra ele. Só o campeão da Terra pode pilotar a nave? Sim, apenas o campeão da Terra está qualificado. Os comandos da nave são complexos demais. Requerem alto grau de rapidez e de resposta e raciocínio relâmpago. E você acha que o irmão do Jorel tem tudo isso, né? Mas e se outra pessoa tava jogando e eu fui lá e só terminei o jogo sem querer querendo? Ele não falou tudo isso, mas eu tô completando pra vocês, pessoal. O que você quer dizer? Você não é o campeão da Terra? Não. Não é, não? Não, não. Nada disso, é, seu belezito. Pera aí, vamos ver o que eu posso responder, ó. Aqui, ó. É que eu queria muito jogar e o meu irmão já tava jogando. E é óbvio que ele é o campeão da terra. Essa resposta é a mais correta, porém tem uma que é mais divertida. Bom, a bola sobrou com o gol vazio e eu só cheguei lá e chutei. <risos> gol é gol. <risos> gol é gol, não interessa se tá impedido ou não. Olha lá, ó. Bom, a bola sobrou com o gol vazio, eu cheguei lá e chutei, gol é gol. 
Desculpe, jovem, metáforas de futebol foram proibidas pela Convenção Estelar de EM. EM? EM? A próxima vai ser aqui uma... Que exclamação mesmo? Ah, ele diz alguma coisa, né? Ele emite a opinião dele, eu acho, ó. Não vejo a hora de ter a minha própria nave espacial. A pose dele. Mas você precisa tirar a sua habilitação. Antes de qualquer coisa, aprezamos a responsabilidade e integridade. Conta uma piada, vai. O que você tá fazendo no espaço? Nós, belezitos, estamos onde a beleza está. <risos> no espaço? A gente pode ter pego um retorno errado em Alpha Centauri também. <risos> é, pode ser, pode ser, né? Se eu clicar aqui no, no Jorel, como você encontrou o sedoso do universo? Por exemplo, esse cara com três olhos, tá falando desse aqui, ó. O nome dele é Jurel. Não me é estranho. Somos muito zelosos no espaço, no que diz respeito ao regulamento. Sem os três carimbos na caderneta, nada do espaçonave pra você. Então, então beleza, já entendi, já entendi. Esse aqui é o último ícone ali, ó. A ah, Zorg, né? É um DJ de EGM. Ou Electronic Galaxy Music. Música eletrônica das galáxias aí. O que é isso? Não sei, ele que inventou o nome. Tá bom. Ele não toca nenhuma outra coisa? Não, ele tem um ódio especial por MPB. A música popular belezita. Ainda bem que não é a música popular brasileira, né? Ainda bem, né? Ele pode mostrar a carteirinha dele pros outros personagens? Não pode não, né? Melhor nem tentar. É, realmente. Mostra a carteirinha pra esse aqui, então. Quer trocar isso pela navezinha de papel? E... Ele só responde a mesma coisa, não toma uma atitude. Deixa pra lá, cara. Eu vou ir pro tal do hub, pessoal, que eu ganho mais. Beleza, próxima área da nave. Olha que legal. Oh, essa área aqui é bonita. Cadê a vovô, cara? Eu quero a vovô falando do abacate. <risos> Vamos ver, quem sabe ela aparece no final, né? Mas aí, então, é o seguinte, cara. Eu acho que eu vou conversar primeiro com esses amiguinhos aqui do centro, ó. O tal do Galvão, esse aqui, ó. Fala, Galvão. Não é o Galvão Bueno, não, né? Galvão, Marisa e Piolho tomando sorvete. Vamos ver. Olha só onde instalaram aquele varal. Bem na frente do telescópio gigante dele. Aí o varal tá cobrindo a vista. Como eu posso observar o espaço assim? Também queria saber. Tá, então eu vou ter que ajudar ele depois. Beleza, vou falar com a Marisa primeiro, o Justiceiro do Universo? Aqui? Sim, é isso mesmo. Quem? <risos> assim, ah, eu. <risos> Nem ele entendeu, né? Trazendo justiça pra todo o universo. Aonde o universo estiver. <risos> Onde o universo estiver. Tá. Nós contamos com vocês, sedosos. Ó, oh, uma figurinha. Que massa. Você coleciona figurinhas? Tem uma aqui que eu guardei pra lembrar sempre como são os sedosos do universo. Mas esse aqui é o Jorel. Mas agora que eu conheço eles pessoalmente, não preciso mais. Pode ficar. Jorel, épico como sempre. Tá, manda alguma opinião aí de impacto, irmão do Jorel. Não sabia que existiam piolhos no espaço. Onde há couro cabeludo, há piolhos. Agora aqui, ó, vamos fazer uma piadinha. O planeta dos piolhos é tipo uma cabeleira gigante? Tem umas entradas pros oceanos. <risos> Mas como é que coça? No espaço, ninguém pode ouvir se você se coçar. Tá, vou falar do DJ Zorge aqui. Como vocês fugiram da balada do DJ Zorge? Bem, eu posso te dizer que escapamos por pouco de estar numa rave agora. Graças ao belezito Betânio. Eu já estava aceitando meu destino. Já tinha desistido. Parecia inevitável. Meus amigos já estavam buzinando na porta da minha casa, me forçando a ir pra balada também. Eles gritavam como loucos e nessa hora já estavam cobertos de pulseiras neon. Foi horrível. <risos> ok. Vou mostrar esse aqui, ó. ó. Mostrei a habilitação ali, ó. Espero que os testes para sua habilitação estejam indo bem. Na verdade, não começou ainda não, minha querida. Precisamos de você no campo de batalha. O quanto antes, campeão. É, tô trabalhando nisso, mas nem comecei direito. Olha que legal, galera. Mano, essa figurinha é muito linda, né? Magic Coconut City. Irmão do Jorel. Esse dia foi bem louco. Mano, esse desenho é muito legal. Se eu clicar aqui no varal, vamos ver se dá pra eu ajudar o nosso amiguinho ali. Não, ele tenta pular, mas é lógico que ele não alcança, né? Tá muito alto, parece o abacateiro. A referência é que ele tem o abacateiro lá da casa dele, ó. Tá, tem um ventilador aqui também, mas lógico que ele não consegue interagir, né? O ventilador tá apontando direto pro varal. Será que eles usam pra secar as roupas? É interessante você ver uma nave espacial, algo tão tecnológico, aí você vê um varal, né? Não poderia ter uma secadora de roupas? Enfim. Ó, ir para a academia. Porta trancada, hangar. Meu, tem muitas áreas, pessoal, para explorar. Não, não era para fazer isso, não. Eu quero subir aqui para conversar com o piolho. Vamos lá. Oi, o que você tá fazendo aí em cima? Nada, só tomando um sorvetinho. 
E pensando no meu videogame favorito, qual é? Sky Racket. Ok, Sky Racket? O jogo que mistura navinha e ping pong em uma aventura cheia de ação? Isso mesmo! E tudo isso feito em um lindo pixel art, inspirado nos fliperamas japoneses dos anos 80 e 90. Uau! <risos> a pose dele! A pose dele! Esse sim, é um jogo que vale a pena ser abduzido para jogar. <risos> é o tipo de jogo que vale a pena fazer propaganda. Nada qualifica mais um jogo que propaganda sem vergonha. <risos> <risos> Propaganda sem vergonha. Dino Dunnet Express, ó, uma máquina de rosquinha gigante. Mas precisa de ficha pra funcionar. Já sei que eu preciso de uma ficha então, né? Vamos, não dá pra subir não? Ir para a ponte. Ah, ele sobe sim, ó. Subiu. Não, não, mas aqui é a parte principal da nave. Volta então. Ir pra administração. Sala nova, pessoal. Olha os piolhos aqui, todos trabalhando, ó. Mais ou menos, né? Tem um que tá dormindo aqui, ó. Piolho dormindo. Panfletos. Vou mexer que deve ter figurinha no meio. Golden Crocs, o plano de saúde para pés mais confortável da galáxia. Nosso amigão ali tá falando... O Ernesto tá falando insanamente ali, galera, no telefone, ó. Relaxa, ninguém tá ouvindo. Você tá falando alguma coisa secreta aí, Ernesto? Vou tentar falar com ele, pessoal. Oi, você poderia me ajudar, por favor? Certeza que não, né? É isso mesmo, os azuis vão no lugar do verde. Alô, olá! Desculpa, a senhora poderia repetir? A ligação tá muito baixa. Tá bom. Pega essa senha aqui, ó. Dispensador de senhas. Ele pegou um bilhetinho ali, ó. Senha 8998, mais de 8 mil. Tá na 006 ainda. Senha da fila, ó. Pegou o item, beleza. Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar tá quebrado. Quem sabe não tenho mais sorte se tirar outra senha. Vai, pega outra. X8999. A próxima é 9 mil. Outra senha da fila. Pega mais uma. Uau, 9 mil. Será que o cliente número 9 mil, ou de repente 10 mil, não ganha um presente? Às vezes tem esses negócios, né? Vou falar aqui com o Hermeto. Hermeto, esse é o nome dele, né? Oi, tudo bem? Você poderia me dar uma ajudinha? Oi, alô? Oi, ele não responde, não? Aqui tem uma jarra com fichas, ó. Dá pra pegar uma? Aqui, jovem cadete, uma ficha pra máquina de sobremesa. Não coma tudo de uma vez. Ela me deu, pessoal. Ela deixou eu pegar, ó. Posso pegar mais de uma? Pode pegar quantas quiser, ó carinho do irmão do Jorel. Punhado de fichas. Calma aí, desse jeito vai ter dor de dente. Tá, dá pra conversar com ela, será? É Rosângela, é Rosângela, galera. Aí, ó, tem que respeitar a fila. Aguarde a sua vez, por favor. É o dono Rosângela, mas vai demorar, né? É mais de 8 mil número pra você chamar, minha querida. Tá, dá pra mexer nos arquivos lá? Lista de reprovados com louvor no exame de habilitação para a nave espacial. Dispõe que os nomes abaixo citados nunca poderão chegar nem perto das instalações. Ué, por que tá escrito aqui Nico aqui? O Nico já teve por aqui? É? O Nico não sabia não. Eu vou sair dessa sala, pessoal, porque pelo menos eu peguei a ficha aqui já, né? Aí vamos fazer o seguinte, usa aqui a ficha, ó. Tá, já falou que precisa da ficha, beleza. Então eu vou abrir aqui o inventário, vou pegar aqui punhado de fichas e manda ver. Tcharam! Consegui ganhar aqui, pessoal, um Dino Donut. Dino Donut, um delicioso donut direto do planeta dos dinossauros. Isso aqui é do tamanho de um bolo de fubá. <risos> tá, temos o donut então. Se eu colocar o um apoiado de ficha de volta, dá pra pegar mais donut ou não? Já peguei um, tem que deixar pros outros. Boa, cara, boa. Gostei da forma que você pensa. Gostei mesmo. Vem aqui pra parte da direita, porque eu posso ir para o hangar ou para a academia. Vamos pro tal do hangar primeiro. Ó, já deu pra ver que é um lugar bonito aqui, pessoal. Tem o Hair Desintron 3000. Alguma coisa de cabelo. Primeira coisa, eu vou conversar aqui com o Piolho Pensativo. Caraca, um campo de força que nem aqueles da série Desavenças Galácticas, do Steve Magal. Os filmes é que são que nem esse campo de força. Esse é do modelo original. Custou uma grana, mas valeu a pena. Piolho Pensativo, deixa eu finalmente falar com ele. Ah, é uma piolha, né? Oi, moça, tudo bem aí? Ela só deu um tchauzinho. Galera, eu precisava do aspirador. Eu lembro que eu precisava. Alguém me falou lá na sala principal. Calma. Eita, ele corre muito. Faz o seguinte, pega a figurinha primeiro. Porque somos colecionadores aí, galera. A vovó Juju. O pé de abacate gigante da vovó. Mano, ele é tão gigante que ele chegou nas nuvens, ó. Olha que abacatão bonito, hein? Faz bem pro cabelo, né? Tá, pega o aspiroborg aí, vai. Ele tá dando dibro em você, cara. Ué? Que bicho arisco, vem cá, não vou te machucar Não dá Mais tarde a gente tenta de volta Ó, temos aqui um é, irmão no nome dele É o Piolho Soldador 
Essa nave é bem maneira, hein? Você que fez? Claro que não. Imagina fazer isso tudo sozinho? Meu cunhado ajudou com a pintura. Ele fez quase tudo, então. Parabéns, ficou muito maneira mesmo. O Piori falando que tem cunhado é engraçado. Não sei por que isso é engraçado. Obrigado, meu maior orgulho é um motor de combustível frio. Como é isso? Simples, ele funciona com qualquer coisa fria. Já me veio na hora aquele amiguinho tomando sorvete lá. Certeza que o sorvete vai ser combustível. Tá, dá uma olhada. É Wagner o nome desse aqui, ó. É, temos aqui o alvo de dardos. Adoraria pegar esses dardos e jogar, mas não tenho tempo pra isso. Nem orçamento. Ó, oh, mas tem uma figurinha, pessoal, do Toshi. Um pequeno passo para o cão, mas um grande passo para a humanidade. É isso, né? Quem prendeu essa figurinha na tábua de tiro ao alvo? Que horror! Vem comigo, figurinha. Ah, é, tava como se fosse o alvo. Tá, interage com esse tal hair desin... Eu tô achando que ele vai desintegrar o teu cabelo, pelo nome. Ah, não! Ficou igualzinho o cabelo do Jorel! Como eu tô lindo! Fiquei igual o Jorel. Ganhei até um elástico de cabeça. Mano, você ficou muito estiloso. Ah, daí saiu... Não que você não seja bonito, irmão do Jorel, mas achei que ficou legal aquele visual pra você também. Calma, ó, ganhei aqui uma conquista da Steam e tem o elástico. Pode pegar? Pegou o elástico, beleza. Talvez a gente vá usar mais tarde. Posso tentar de volta? Só pra ver? Foi bom ser maravilhoso por um tempo, mas preciso voltar a ser eu mesmo. Ele tá querendo dizer que ele não é maravilhoso. Bom, eu voltei então aqui pro tal do Hub, pessoal, porque agora nós vamos descer e vamos lá pra academia, beleza? Talvez assim eu terei visitado, se não todos, mas quase todos os cenários... Agora nós temos aqui o Clebinho, tá malhando ali, ó, o Clebinho. Porém, primeiro, vou pegar aqui a tal da figurinha suada. <risos> figurinha suada. Mulher natureza, galera, é a mãe dele, ó. O alter ego de luta livre da mamãe. Opa, mais uma figurinha. Essa deve ter caído do bolso de alguém que tava pulando no trampolim. E aí, Clebinho, qual que é a boa, meu querido? Pronto pra puxar ferro, frangolino? <risos> Eu tenho que tirar minha habilitação, não tenho tempo. Não tem tempo pra ficar rasgado? Aqui é o seu teste psicotécnico. Oi? Psicotônico? O teste é pra ficar sarado? Nada melhor pra testar as suas faculdades cognitivas do que um treino monstro. Tá, então vamos conversar com esse amigão aqui. Preciso mesmo levantar peso pra dirigir uma nave espacial? Como é que ele vai responder? Tá com medo de ficar com o corpo sarado? Cadete frango. Ó, essa resposta aqui, galera, demonstra a confiança do irmão do Jorel. Eu tô de boas com o meu peitoral trincado. Só que não. Olha lá. E tudo certo. Seu corpo, suas regras, jovem. Beleza, então. Agora vamos pra opção da opinião aqui. Cara, olha o seu tamanho. Duvido que você caiba na cabine de uma nave espacial. Quem tem que caber na nave espacial é você, não eu. É, o irmão do Jorel que vai pilotar a nave, né? Ainda bem que eu sou frango. E esse aqui, galera? Vamos lá. Quantos músculos você tem, Clebinho? Aposto que nunca contou. Tá de brincadeira? Eu conto todos os dias pra eu ter certeza de que nem eu sumiu. E checar se algum novo apareceu. <risos> Consegue ir até aquele espelho e me mostrar? Moleza. Treinei meu músculo cerebral para lembrar o nome de todos eles. Hora do show. Ah, ele vai sair do lugar dele? Olha lá, galera. Ele foi lá, ó. Trapézio, descendente, trapézio, supercendente, tribóbio, baltazar, submerso, trostói. É o nome dos músculos, tá, pessoal? Eu não vou ler todos, não. Terceiro, canógito, tá, beleza. Meu Deus, ele continua contando, ó, Clebinho. Tudo isso aconteceu pra que ele saísse do lugar, eu acho, e eu pudesse pegar as anilhas, talvez? Isso realmente parece ser bem pesado. Melhor pensar em outra coisa. É porque eu acho que você tem que colocar as anilhas na barra de peso aqui, né? É a barra de peso pro teste, é porque ele tem que fazer mesmo um teste, ó. Se tivesse como colocar uma coisa mais levinha aqui, né, pra dar uma enganada, né, o irmão do Jorel? Seria bom, né? Televisão. Olha que legal, galera, o clipe da música. Muito massa. Ei, é aquele Poodle que toca saxofone. Opa, ganhei uma conquista aqui, ó. Hit intergaláctico. Ver o Poodle tocar o saxofone. Tá, clica no espelho ali pra ver se acontece algo. Tô bonitão, hein? Tá bonitão mesmo, irmão do Jorel. Trampolim, vai no trampolim. Uau, queria um desses na minha casa. A gente tem um trampolim, mas não é a mesma coisa. Eu achei que ele ia falar assim que daria pra alcançar o abacateiro, né? Pula-pula é a coisa mais legal que tem. Tá bom. Então eu acho que a gente sai daqui agora. Se eu precisar de alguma coisa daqui, eu volto depois, beleza? Valeu, meu querido Clebinho. Tamo junto. Vamos lá, galera. O que eu posso fazer, será, hein? Eu tenho, então, a carteirinha, eu tenho as senhas, eu tenho o punhado de fichas, eu tenho o donut, eu tenho o elástico, né? Eu tenho tudo isso. Vamos lá na administração, ver como é que tá a situação lá. Vamos ver se andou a senha da Rosângela. Meu, a Rosângela tá na senha 6 ainda, Rosângela. 
No Walk Talk, pessoal, eu posso falar com o Gesonel, né? Daí ele fala aqui, ó. Às vezes você precisa olhar as coisas com outra perspectiva. O 9 vira um 6 com toda a facilidade, irmão do Jorel. Ele me dá as dicas, ó. E eu acho que ele tá falando... Ah, sim, galera! A senha 9000, na verdade, é a senha 6. Virado ao contrário. Por que eu não pensei nisso? Rosângela! Graças ao Gesonel. Acho que é minha vez. Entrega lá. Posso ver sua senha? Qual é o seu número? É 0006. Posso ver? Tá aqui, ó. Tá aqui, minha querida. Claro, tá aqui ela. É esse número mesmo, viu? O irmão do Geral tá falando, ó. É isso mesmo, senha 6. Ela, ela aceitou de boa, pessoal. Então é isso. Depois do 8.999, todo mundo sabe que vem o 0006, né? Ufa, quer dizer que bom. Posso ser atendido agora? Ih, é outro departamento. Fala ali com o Ernesto. Ué? Quem é Ernesto? Aquele logo ali. Ah, tem o Hermeto e tem o Ernesto. Mas o Ernesto tá no telefone. Ele não sai do telefone. O Ernesto. Sim, sou eu. A Rosângela disse pra falar com você. Ela te mandou pra cá? Por quê? É tua vez? Sim, é a minha vez. É a minha vez. Talvez tenha que mostrar a senha pra ele, ó. Aqui a senha, ó. Oi, Ernesto. Sim. A Rosângela mandou falar com você. Tem certeza que ela não quis dizer Hermeto? Ela sempre confunde os nomes. Vai lá falar com ele. Tá bom, então. Tenho certeza que era Ernesto. A Rosângela pediu pra eu entregar pra você aqui a senha. Que senha? A senha aqui, ó. 006, ô, meu querido. Tá na minha vez, olha. A senha aqui, 0006, que nem na tela. Realmente, mas isso não é comigo. Fala com aquele bigodudo ali. Meu, mas é, é brincadeira. Fala com um, manda falar com o outro. Mas a Rosângela pediu pra falar com você. A Rosângela pediu, é? Ela sabe que isso não é comigo, é com o Ernesto. Tá, fala com o Ernesto de volta, vai. Eu tenho que entregar essa senha pra você? Hum, é a senha certa? Mas não é comigo, é com você. <risos> Eu não acredito, eles fizeram falar com todo mundo, menos com o amigão que tá dormindo, né? Vamos lá, vamos lá, entrega aqui pra Rosângela, vai. Lá vai o irmão do Jorel, pessoal. Com toda a paciência do mundo. Você falou que era pra falar com o Ernesto. Ou com o Hermeto. Mas o Ernesto falou que não era com ele. Falou pra falar com o Hermeto. Que tava falando no telefone. Mas ele disse que também não era com ele. Falou pra falar com você. Mas você falou que era pra falar com o Hermeto ou com o Ernesto. Mas eu falei com eles e falei com você. Meu, que confusão, cara. E a Rosângela não tá nem prestando atenção, né? E agora eu não sei mais com quem falar. Calma, o que você quer? Eu não sei o que eu quero. Você pode me atender? Claro que eu posso te atender. Por que você não vem aqui direto, menino? <risos> Meu Deus, cara. Ele tentou falar com todo mundo, cara. Você mandou falar com o Ernesto, ô Rosângela. Aí, agora ele já ficou furioso de volta. Ó. Calma. Sem... Que? Sem a zero, zero. Falou em português primeiro. E depois falou em inglês. Gostei. Mas mudou a senha. O que posso fazer por você, jovem? Eu sou o campeão da terra. Ah, então é coisa simples. Pra tirar sua habilitação, você só precisa passar nos três testes básicos. Teórico, psicotécnico e prático. Beleza? Beleza? Beleza. É igual no Detran mesmo. Tá, vamos lá então. Vou perguntar aqui pra ela. Vamos ver se ela me explica. Por que, que eu preciso passar por tantos testes? É porque é que nem no Detran. É uma dúvida pertinente, jovem cadete. Afinal, você já chegou ao final do jogo e, portanto, já é o escolhido. É, mas tem que fazer o teste, né? É, sou mesmo, né? Mas também não posso sair dando uma nave espacial pra qualquer um que chega aqui. Com uma pontuação recorde. Temos regras. Tá bom? Muito original essa ideia de selecionar os sedosos do universo com videogame espacial. Você acha mesmo? O processo seletivo por meio do videogame é muito usado aqui no espaço. Sério? Eu mesma consegui esse emprego após bater o recorde do último funcionário em Carimbo Crush 3K. Carimbo Crush 3K. Uau! É ótimo pro ambiente de trabalho viver sob constante ameaça de ser demitida, se alguém pontuar mais que você. Piadinha, vai, é hora da piadinha. Atrás de você, um macaco de três cabeças. Você acha que eu vou cair nessa? Pode esquecer. Dessa vez eu vou responder pra ela com a resposta que aqueles amiguinhos lá da sala inicial me dariam. He, 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 he. Falou como um campeão, mas é o seu planeta que está ameaçado de extinção e não o meu. Pera aí, mas o seu também não tá? Tá, ela me deu aqui, ó. Esse aqui é o seu teste. E se você fizer tudo com atenção, existe uma chance de ser aprovado. Uma chance? Uma chance bem grande, mas não vou ficar entregando tudo, né? Tá bom, então como é que a gente faz? Pega ali o teste. Mas você não vai pegar o teste, não? Oh, como é que pega o teste? 
O teste teórico requer bastante concentração, raciocínio lógico e estudo. E algo para escrever, é claro. Mas eu não entendi porque que ele não pega o negócio do teste, então. Ah, entendi, galera. Eu não pego o teste porque eu preciso de algo para escrever. Ou seja, preciso de uma caneta, né? Vamos procurar por aí, então. Quem será que vai me arrumar uma caneta aqui nessa nave? Como eu imaginei, você não preencheu nada. Por quê? Porque não trouxe a própria caneta, é claro. É isso mesmo, minha senhora. Agora eu vou ter que te dar uma bela carimbada vermelha de reprovação. Não, 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 calma, calma. Não, espera, a tinta vermelha acabou. Você deu sorte, rapaz. Segundo o protocolo, você pode tentar fazer o teste de novo até que eu receba a tinta vermelha. O que pode levar... Hum... Não faço ideia. Vou ter que perguntar isso em outro departamento. Ou seja, se chegar a tinta vermelha, eu tô reprovado, pessoal. Bora procurar a caneta, então. Conversar com nossos amiguinhos aqui, né? Talvez o Galvão, talvez a Marisa, um deles pode ser que tenha. E aí, Galvão, não dá pra acreditar, cada dia uma nova aqui. Quem colocou um varal de roupa na frente do telescópio? Não, mas eu quero uma caneta, você não tem? Talvez se eu ajudar ele, ele possa me ajudar depois, não sei. Muito obrigado pelo serviço sedoso. E o amigão tomando sorvete ali, curtindo o sorvete? Tá brincando? O sorvete dessa máquina é o melhor. Melhor que o premiado e aclamado jogo Sky Racket? Também não é pra tanto. Tem essa porta trancada aqui também, né? O que será que tem aqui? Ela fica trancada, nunca havia aberta. Só o belezito Betânio pode entrar aí. Talvez falar com o Betânio lá, né? Alguém consegue enxergar alguma caneta aqui, pessoal? Porque eu não consigo. O que tem na lixeira aqui? Eu já carrego tanto lixo que diferença faz carregar uma lixeira? Ah, eu peguei ela, veio pro inventário. Olha só isso, tinha uma página do manual da baliza perfeita amassada aqui dentro. Ah, eu acho que isso aqui vai servir pra ele, hein? Pro teste de habilitação dele. Quem jogou algo tão importante assim no lixo? Também queria saber. Ô, Belezito? Belezito Betânio? E aí, campeão? Como estão os testes? Tá se... Você está sendo bem tratado aqui na nave? Precisar de alguma coisa é só falar. Sim, eu preciso, cara. Eu preciso da caneta, mano. Eu não interagi com a máquina de sorvete, né? Eu interagi só com a, ma... com a máquina de donut. Não, eu tenho ficha aqui, o irmão do Jorel. Aqui, ó. Punhado de fichas, ó. Sorvetinho! Aí, com esse sorvete aqui, eu vou poder usar de combustível lá, galera, na... naquele... no hangar, vamos lá. Aqui, ó, esse amigão aqui era o Wagner, né? Não, não era o Wagner. O Wagner tem uma caneta! Será que ele não me arruma, não? Aqui, galera, ele tá falando alguma coisa sobre estacionar a nave corretamente e ele fala assim, ó, espero que você tenha estudado o manual da baliza perfeita. Com certeza. Ah, eu não conversei com ele ainda? Por que eu preciso aprender a estacionar a nave? Não tem vaga no espaço? O espaço é muito mais apertado do que você imagina, jovem cadete. Nunca se sabe quando uma baliza bem feita pode salvar a sua vida. Detalhe, a baliza é o terror de quem tá tirando carteira de motorista. <risos> Aí o nosso amiguinho, o irmão do Jorel, fala pra ele assim, mal posso esperar pra mostrar pro tal do DJ Zorge quem é que manda. Ele vai ficar embasbacado com a perfeição da sua baliza. Mas e a parte dos canhões laser e mísseis de fóton e explodir a estrela da morte e essas coisas de batalha espacial? Hã? Eu só tô aqui pra garantir que você não arranha a lataria da nave quando voltar da batalha. As vagas são apertadas. O lance de batalha espacial você já aprendeu no game, certo? Não precisa aprender de novo. É... Eu falo assim pra ele. Não, mas eu sei Kung Fu. Mas você sabe baliza Fu? <risos> muito bom, muito bom. Fala da nave, ó. Você tá pronto pra arrepiar na baliza? Segura a adrenalina, que chegou a hora da emoção. Acho que eu vou fazer esse teste vai ser agora, pessoal. Tá vendo essa nave aqui? Ela vai até a padaria em dois minutos. Tem padaria aqui? Modo de falar, na verdade é um planeta feito de água e farinha, com um sol muito quente. Eu vou entrar na nave agora? Que? Não, mas daqui a pouco, quando estiver pronto. Ah, me empolguei pra nada. Tá, o que você pode me falar sobre o manual da baliza perfeita? O manual da baliza perfeita ensina a maneira sagrada de se estacionar. Ele foi passado de geração para geração pelos nossos ancestrais, desde a lendária primeira baliza perfeita. É o livro mais bonito que já vi. Fico até emocionado de lembrar daquele capítulo com as mais belas balizas já executadas. Tem cada piloto ali que eu vou te contar, só fera. O manual é tão importante que você não pode nem fazer o teste sem ele. Eu tenho o, o manual já. Tá de boa. Você sempre foi instrutor de baliza pro Belezito Betânio? No começo, estacionar era apenas um hobby pra mim. Mas calhou de eu estar passando na rua na mesma hora em que o Betânio estava tentando estacionar. As vagas eram muito apertadas. Percebi que ele estava com dificuldade e fui ajudar. Eu estava realmente inspirado naquele dia. Com apenas três movimentos no volante, Belezito fez a melhor baliza de sua vida. Ele ficou tão impressionado que me contratou para ser instrutor aqui, quando a balada de Zorge se alastrou pelo planeta. 
O que as naves usam como combustível? Gasolina, etanol, cristais de lítio? Combustível frio. Foi uma revolução tecnológica. Antes as naves trepidavam muito e era difícil acertar o ângulo de baliza com a precisão que se tem hoje. E é super econômico. Às vezes ficou um pouco mais frio nos pés, mas compensa. Tá bom. Tá, se eu falar com esse outro amiguinho aqui, ó. Não, pra cá, ô irmão do Jorel. Tenta aqui usar o... Cadê? O sorvete? Aqui já, ó. Na nave de testes. Duvido que o pessoal da nave queira que eu fique lambuzando as coisas deles com sorvete. É, mas não é o combustível? Não seria o combustível? Aí já não sei. Eu tô dando aquele rolê, pessoal, pra ver se eu consigo uma caneta ou uma forma de arrumar também... O aspirador lá, mas tá difícil. Meu, a musiquinha dessa sala aqui é uma das melhores que tem. Aqui na minha academia, não são só seu, seus músculos que se expandem. Também prezamos pela busca por conhecimento. É mesmo? Sabia não, cara? Quantos músculos você tem? Ah, não. Eu, eu pergunto pra ele... Tipo assim, quando eu pergunto dos músculos, ele sai daqui e vai lá pro espelho? Não é à toa, né? É por algum motivo, eu acho. Olha lá, lá vai ele, ó. Trapézio desse... Tá, ele vai ficar contando ali até amanhã, pelo jeito. E aí, enquanto isso, eu fico livre pra interagir, ó. Anilhas... Realmente parece ser bem pesado. Melhor pensar em outra coisa. É como se eu fosse usar alguma outra coisa pra... Eu queria colocar as anilhas aqui, ó. É a barra de peso pro teste. Tá. Não, não, não vai dar certo, né? Não vai dar certo, né? O Clebinho provavelmente vai estranhar quando ver que eu já tem algo preso na barra. Preciso pensar em outra solução. Meu, meio que dá pra interagir com o Donut e a barra, pessoal. O que você disse? Eu falei que vou ficar forte na marra. Preciso ficar monstrão. <risos> Precisa mesmo. Ele concorda, né? E se eu colocar o Donut aqui, ó, no lugar das anilhas, então? Olha lá, galera. Haha, <risos> eu sou um gênio do crime. Encaixou perfeitamente. Vasto lateral. Ele continua contando ali, pessoal, os músculos, né? E por último, o zigomático menor, óbvio. Todos os 738 músculos estão aqui. E achei mais 5 novos para anotar no meu diário. Boa, boa, meu querido. Você é o bichão mesmo, hein, Clebinho? Uau, estou realmente impressionado. Não é água com músculo, hein? Tá bom, tá bom. Então, galera... <risos> ali, galera, barra... Com o Donut. Mas não é como se tivesse diminuído o peso. Qual foi o objetivo dele fazer isso? Tenta interagir aqui de volta. Com a barra de peso. Ah tá, a barra de te... faz parte do teste, beleza. Dá pra jogar aqui, não dá, né? Bom, eu meio que fiz uma coisa que pelo jeito eu não vou usar agora não. Então eu acho que eu vou ter que ir atrás da caneta mesmo. Que é o principal do momento. Eu preciso muito ajudar o Galvão, galera. Mas como é que eu vou tirar o varal daqui, né? Talvez tenha a ver alguma coisa com o ventilador, ó. Nossa, a porta não. Aqui o ventilador. Interage com o ventilador. Eu tô começando a achar que tem alguém muito implicante colocando coisas que eu preciso em lugares que não alcanço. É, realmente. Pedi uma dica. Você precisa conseguir uma caneta, irmão do Jorel. Será que um desses piolhos não tem uma pra emprestar? Talvez tenha, né? Talvez tenha. Marisa, poderia me arrumar uma caneta, minha queridinha? Muito obrigada pelos serviços sedosos. Tá, aí a caneta. E esse amigão aqui, certeza que só se eu ajudar ele que ele vai me ajudar também. Ah, ganhei uma figurinha, galera. De tanto ficar falando do sorvete com o meu amiguinho ali, ele me deu uma figurinha do Frescobol. Quer uma figurinha, garoto? Esses aí também são fãs de raquete. Caneta você não tá tendo, não, né? O que, que eu posso fazer pra mexer com aquele ventilador ali? Tem um botãozinho ali amarelo, né? Se eu pudesse apertar ele, ligar o ventilador, de repente as roupas saem voando. E ajuda aqui o Galvão, ó. Tentar usar o elástico ali pra... não dá, né? Ah, ele usou como arminha, galera. Ele usou como arminha, olha isso. Perfeito, perfeito. Esse plano foi muito bom, irmão do Jorel. Meu plano funcionou perfeitamente. Aqui tem engenheiro, rapá. O que eu queria confirmar é se o elástico sumiu do meu inventário, pessoal. Realmente sumiu. Como as fichas não sumiram ainda, quer dizer que eu ainda vou ter que usar elas, né? Ô, Galvão, tá mais feliz agora? Poder me arrumar uma caneta aí, Galvão? Obrigado pela ajuda. Você salvou o meu emprego. E minha sanidade. Infelizmente, não tenho nada para te oferecer além dessa caneta de 250 cores. Era só isso que eu precisava, meu. Aí ele me deu a caneta, galera. Aquelas canetas de muitas cores, né? Era muito legal. E eu sempre quis uma dessa, mas a que eu tive era de seis cores, eu acho. Não, três cores, né? Era... 
Azul, vermelho e preto, não é mesmo? Mas tinha uma que tinha verde também, eu acho. Cinco, seis cores, sei lá. Ela tem até a cor azul bebê jujuba de maçã verde. <risos> Obrigado, seu Galvão. Beleza, galera. Tô pronto pra fazer o teste. Alô, dona Rosângela. Tamo chegando. Ah, não. Mas detalhe que eu vim pra sala errada, né? Disfarça. Senha. Zero, zero, zero. Sete. <risos> Ô, oh, minha querida Rosângela, é o seguinte, eu gostaria de entregar pra você aqui, ó, a minha caneta de 250 cores pra fazer a prova. Essa é a caneta de 250 cores, que tem todas as cores do mundo, incluindo a cor azul bebê, jujuba de maçã verde, que nunca foi testada, é essa mesma. É essa mesma. Pode crer que sim. Apresenta o teste pra mim, então, minha queridinha. Isso aqui, ó. Isso, beleza, obrigado. Agora eu pego a minha caneta especial. Só tem uma chance, ela tá falando. Tá. Aí eu pego a canetinha e aponto aqui, ó. Não, aqui. Vai. Na Rosângela, vai. Isso, olha lá, galera. Rabisquei o teste, ó. Espero que esteja certo. Parabéns, campeão. Você não só usou sua própria caneta. Um belíssimo modelo, diga-se de passagem. Como também assinou com maestria seu próprio nome. Ah, foi só isso que eu fiz? Eu só assinei o nome. Aqui tá o seu manual da, da baliza perfeita. Eu já achei um desse no lixo. Esses manuais são passados de piloto pra piloto. Então cuide também dele, hein? Quanto quem veio antes, viu? Tá bom. Obrigado, dona Rosângela. Agora só preciso da sua carteirinha pra colocar um carimbo. Minha parte favorita. Boa, boa, boa. Apresenta aqui pra ela a carteirinha, ó. Cadê? Aqui, ó. Dela vai carimbar, pessoal. Tá aí, ó. Que honra. O primeiro carimbo da sua carteirinha. É isso? Ó, ó. Boa. <risos> Fez um barulhinho da hora, cara. Fez um barulhinho da hora o carimbo dela. Tchim. Até usei o meu carimbo novo também. Você precisa fazer o teste psicotécnico ainda. Tá bom. Teste psicodélico? Psicotécnico. Fala com o Clebinho lá na academia. É, eu já falei, cara, mas não... Hum... Vida adulta terrível, aterrorizante. Acho que é isso. Eu vou falar com o Clebinho aqui, galera. Mas essa música é boa, hein? Essa música é muito boa. Mas não progrediu muito até o assunto aqui do teste. O que eu tenho pra entregar pra ele aqui? Que um sorvete, Clebinho? De jeito nenhum, no meu corpo não entra açúcar. Meu corpo é um templo, o templo dos músculos. Mas nem um sorvetinho de morango? De jeito nenhum, não. Ele não aceitou, não, pessoal. Carteirinha pra ele, ó. Tá tudo certo pro seu teste. Quando quiser, a gente começa. Mas você vai querer agora, né? É agora, é agora. Só falar comigo que quer levantar peso que a gente começa. Sim, eu quero. E daí? Bora? Aqui, ó. Clico no, no peso aqui, pessoal. Preciso fazer o tal do teste psicodélico, Clebinho. Aqui é treino monstro, frango. Quero ver você levantar esse peso. Tá, ele vai pôr ali, galera, o donut, né? Mas assim... Ah, ele vai pôr só o donut. Beleza, daí vai ficar mais leve. Obrigado, Clebinho. É isso, cara. Só vamos, só vamos. Vai na barra de peso ali, fecha o inventário. Que é uma lancheira, por sinal, né? Ah, vai. Ó, oh, o irmão do Jorel é forte, hein? Que isso? Mano, sabe o que é mais legal do Clebinho? É que ele cruza os braços, mas aí ele coloca as duas mãos no bolso. As duas mãos de baixo. <risos> Muito legal, cara. Que isso? Nossa, por essa eu não esperava. Mas você deu show, ficou bombado em tempo recorde. Quase rápido demais. Bem, parabéns, você oficialmente não é mais frango. Só preciso te dar aquele carimbo esperto para oficializar. Cadê sua carteirinha? Tá aqui, ô, meu querido. Tá aqui, ó. Carteirinha de piloto, vai. Olha só, meio caminho andado já, gostei de ver. Mais um carimbo, fez aquele barulhinho especial também. E agora eu acho que é no hangar, né, o próximo. Com esses carimbos você pode falar que é oficialmente monstrão. Tecnicamente. Mostra essa carteirinha pro Wagner lá no hangar, que ele pode até deixar você pilotar. Ganhei a figurinha do Pombo Boy. Quem será o Columbo mascarado? Eu adoro fotos de carteirinhas. Olha como a sua cara ficou engraçada. Pera aí, me lembrou uma figurinha de um frango que tem aqui na carteira. Olha só, igualzinho. Haha, <risos> pode ficar com a figurinha. Fala que é um retrato seu. Não precisa agradecer. Valeu, Clebinho. Tamo junto, cara. Esse aspirador vai me dar trabalho ainda. E aí, Wagner? Tudo bem, jovem cadete? Tudo? Vamos estacionar a espaçonave nessa vaga como se não houvesse amanhã. É isso, é... Como é que faz o teste? Tem que fazer a parte da piadinha primeiro? Me dá uma ajuda, instrutor piolho. 
Diga, jovem. É que eu passei reto num quebra-mola, ali perto da nebulosa de Andrômeda. E agora minha nave fica fazendo barulhinho. <risos> quebra-mola de nave espacial. O problema é no chassi atômico ou nas cintas autoestabilizadoras? É uma pergunta isso. Volte aqui quando eu souber do que você tá falando. Tá bom. Será que eu tenho que apresentar pra ele a minha carteirinha pra dar certo? Aqui, ó. Carteirinha de piloto, ó. Parece estar tudo em ordem com a sua carteirinha. Agora só preciso ver o seu manual. Não dá pra fazer a prova prática sem ele. O último cara que tentou arremessou a nave direto em um meteoro. Foi a segunda pior baliza que eu já vi. Qual que foi a pior, será, né? Aí então nós temos aqui o manual do piloto, ó. Ah, maravilha. Que bom que você trouxe o manual. Opa. Que horror, o que você fez com esse pobre manual? Não fiz nada, já tava assim. Tá rasgado, faltando páginas. A espiral está soltando. Parece que sofreu um acidente terrível. Você não pode fazer o teste nesse estado. Mas eu preciso entrar nessa nave. É o que eu mais quero na vida. Sua empolgação me traz esperança, jovem cadete. Na verdade, há apenas duas páginas faltando aqui. Que são realmente importantes. Eu gosto do manual, mas metade dele é propaganda de mecânico, laserzinho de ouro, que é uma referência por martelinho de ouro, né? E seguro contra roubo. Se você trouxer as duas páginas pra mim, eu dou um jeito pra você. Poxa, muito obrigado, seu Wagner. Tá, essa bolinha de papel é uma delas, ó. Aqui, seu Wagner, a primeira página. Uma bolinha de papel? Que monstro faria uma coisa dessas? Tava no lixe na lixeira lá, ó. Bom, só falta uma página agora. Algo me diz que a página que tá faltando deve estar tá dentro desse aspirador de pó aqui, viu? Aspiraborg 9000, ó. Tô tomando um olé do aspirador, porque eu tento pegar ele e ele sai correndo, ó. Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou pedir uma dica, usar meu walk talk aqui. Falar com quem? Com o nosso amigo Jesonel. Irmão do Jorel, aspiradores de pó são eletrodomésticos mais versáteis do que se imagina. O que isso quer dizer com isso? Que eu posso interagir? Joga sorvete. Duvido que o pessoal da nave queira que eu fique lambuzando as coisas deles com sorvete. Eu vou tentar todos os itens do inventário, canetinha. Não, né? Lixeira. Vem aqui, aspiradorzinho. Pss, pss, pss. Opa! Olha lá, galera. Ah, eu joguei lixo pra ele trabalhar, beleza. E com isso eu peguei o aspirador. Itimalia, tineném. <risos> Itimalia, tineném. Tá, mas daí? O aspiraborg, eu faço o que com ele, será? O que eu faço com o Aspiraborg? Eu não sei o que eu faço com ele. Tem alguém precisando ou não? Ou a gente pede uma dicasinha, como quem não quer nada, né? Ah, tá aqui, ó. Tenho certeza que vimos uns papéis perdidos na ponta de comando, irmão do Jorel. Podem ser as páginas perdidas do manual. Pegue e entregue pro Wagner. Tá, vamos lá. Tá, chegando aqui na ponta de... Ah, eu acho que é essa aqui, galera. O aviãozinho que tá com o Jurel aqui, deve ser a página que tá faltando, meu. Certeza. Será que eu posso dar alguma coisa pra ele em troca? Tá bem, cara, se você quer brincar sozinho, que coisa. Pensei que os sedosos do universo seriam mais unidos. <risos> o que, que eu tenho no meu inventário que pode fazer ele se interessar? Uma lixeira. Quer trocar isso pela navezinha de papel? Acho que não, né? Fichas. Quer trocar isso pela navezinha? Não. Sorvete. Não, né? Canetinha? Nada! Aspirador! Opa! Ai, eu aspirei, galera! Eu não troquei foi coisa nenhuma! Ah, você não é páreo para o poder sugador do aspirador robô espacial do futuro. O Jurel vai ficar como? Pistola, eu acho. E isso aqui é uma página do manual da baliza perfeita. E tem parte das instruções para fazer a baliza perfeita. Ok. Ele dando risada. Que conveniente. E o Jurel, vamos conversar com ele agora. Oi, Jurel Espacial, eu sou o campeão da Terra, beleza? Ele não ficou triste não, pessoal. Isso me deixa um pouquinho mais tranquilo. Agora eu voltei aqui no hangar, pessoal, e vou entregar o aviãozinho de papel, né? Que é uma página do manual. Achei a última página. Uma navezinha? A ironia não me escapa. Ok, deixa eu me ver. Pronto, essas são as partes do pôster central. Pôster central? Sim, é um resumão. A única parte do manual que você precisa pro teste. Tá bom? Página do manual. Página do manual. Página do manual. Tem quatro páginas aqui, ó. Tá, mas aí, como é que faz? Como que faz o teste? Pilotão se apresentando pro dever. Vamos fazer essa belezinha voar. 
Assim que eu gosto, empolgação no serviço faz o ambiente de trabalho mais inspirado. Boa, pessoal, hora do teste. Como que é? Botão do volante ignição, marcha... Eu tenho que ler, será? Disparar bomba, vou clicar logo nesse. O que esse botão faz? Salve-se quem puder! Calma, 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 eu só tava brincando. Eu, hein, quanto drama. Vou tentar de volta. Vai que eu ganho uma conquista. Aí, ó, eu ganhei. Ganhei uma conquista mesmo. Calma, 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 eu tava brincando. Tá, faz o seguinte, liga aqui a marcha. Nossa, são três marchas, brutal, fenomenal e espacial. Marcha, aperta os pinos aqui, então. Ele fala que parece frágil, melhor não mexer. Fala com o Wagner, vai. Tudo certinho, piloto? Você precisa montar o um manual. Ah, beleza, pra isso que eu tenho quatro páginas, ó. Eu não sei se tem alguma coisa na ordem certa, eu tô colocando de qualquer jeito. Ó, oh. boa, agora prepare a nave para a ignição. Então aqui, ó, sorvete. Tá me explicando tudo, né? Eu tenho que colocar sorvete no abastecimento, que eu imagino que seja aqui, ó. Receptáculo criogênico. Cadê? Sorvetinho aqui. Foi, esse é o combustível. Boa. Agora aqui, ó, ele mostra que no slot 2 tem que... O frequenciador radial tem que fazer alguma coisa aqui, ó. Tem que ficar aqui, ó, no, no risquinho aqui, ó. Mais ou menos aqui, né? Agora aqui o slot 3... Tem que mexer a marcha aqui, ó, pra baixo. Isso. Slot 4, mexe no volante aí, ué. Vambora. Isso aqui tem cara de final. Deve ser a quarta página. Bora. Já terminou? Deixa eu checar. Combustível? Ok. Tá na rádio certa? Ok. A marcha tá engatada certinho? Ok. Maravilha, piloto. Eu sabia que você tinha talento. Agora é só seguir as minhas direções. Começa vindo pra perto de mim. Pode vir que tem espaço. Tá, então eu vou pra frente, né? Isso aí, pode vir mais um pouco. Que medo. Opa, foi demais, agora desfaz. Vai, só mais um pouco. Pra cá, talvez? Opa, desculpa. Opa, não era isso, vou ter que descontar um ponto. Foi sem querer querendo, cara. Pra frente, vai ter que ser bem um cliquezinho leve. Pode vir mais um pouco, ele fala... Foi. Foi demais, agora desfaz, ele fala. Tá, desfazer. Vai mais um pouco. Pra trás ou pra frente? Agora embica aqui pro lado um pouco, ele fala. Vai, pra esquerda. Calma, foi muito. Vai pro outro lado, direita. Direita. Isso, agora embica pra esquerda de novo. Boa, só um tiquinho pro outro lado que tá perfeito. Maravilha, piloto. Passou com louvor. Era easy assim? Ganhei o terceiro carimbo, pessoal. Boa. Tô pronto pra pilotar a nave de verdade. Era questão de tempo. Verdade seja dita. Agora é só sair da nave, ué. Por que as turbinas estão ligando como se fosse decolar? Eu não sei, cara. Ah, meu Deus, eu decolei de verdade. Sem freio. Excursão da alucinação. Meu, eu saí, pessoal, da nave. Eu saí, tipo, era uma nave estacionada dentro da outra, né? E aí eu saí. Meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atirar? Não, o planeta Terra ali, meu. Olá, piloto. Naves inimigas se aproximando. Defenda-se com laser e bombas. Piloto automático configurado para evitar asteroides e poeira cósmica. Prepare-se para o combate. Combate? Lasers? Bombas? 3, 2... Um, bora. Cadê? Não atira na terra, né? Toma, toma, toma. Nossa, tem que ser rápido o negócio aqui, ó. Tem vida. Boa. Ó. Nossa. Eu acho que... Pera aí, vambora. Eu deixei passar umas duas naves ali. Espero que não faça falta depois, né? Mano, é muito legal esse minigame aqui, meu. Ó. Tô indo bem, ó. Tô indo bem. Quase perdi o meteoro, mas não perdi, não. Pega o verdinho. Ó. Eu tô ganhando vida ali, parece que é combustível aquilo. Ah, dá pra deixar segurando aqui, galera. O tiro, ó, pra não... Pra não perder nada, ó. Oi. Oi. Peguei um jotinho ali aqui. Nossa, aqui é o boss. Boa, ganhei um ali, ó. Um, tre... Como é? 3, 2, 1, bora. O que aconteceu? Meio que reiniciou o minigame? Sai, 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 louco. Sai. 
Aí, beleza. Tá indo bem. Meu, eu não vou conseguir a pontuação máxima porque eu perdi algumas navezinhas ali. Dei bobeira, né? Ó, ó. Aí, beleza, beleza. Não perdi nenhuma nave, mas eu perdi um meteoro. Certeza que se eu não perder nenhum alvo, eu devo ganhar uma conquista especial, né? Teria que refazer esse minigame aqui. Eu acho que eu tenho chance de conseguir. Dois. Bora. Foi. Quase que eu perdi um Jotinho ali. O que significa aquele Jota? Será? Ah, é Jota de Jorel, eu acho, né? Tá indo bem, pessoal. Tá indo muito bem. O que acontece? São três rounds. Tipo, eu terminei dois rounds, parece? Olha que sequência bonita. Nossa. Não tem muita nave, galera. Aí, três. Fechou. Três, dois, um. Bora. Foi. Meu, eu tô me aproximando muito do planeta Terra, galera. Acho que eu tô voltando pro planeta Terra, né, com essa nave. Dá a impressão que é isso. Mas eu acho que os tirinhos que eu mando aqui nem chegam até lá. Tá muito longe ainda, né, o planeta. Foi. Meu, escapou o um meteoro, cara. Meu Deus, ela bateu, vocês viram? Bateu na minha nave. Ainda bem que eu tenho bastante vida, não tem problema, não. E eu pego aquele J escudinho aí, tipo, como se estivesse recuperando também a vida, né? Acho que tá acabando. Sai, louco. Aí. Mano, eu gostei muito desse minigame, galera. Bom pra treinar a mira. Aí, beleza. Quatro. Eu vou entrar, vamos. Epa, agora ficou ali, galera, um sinal ali, ó. De perigo. O que é isso? O que é isso aqui? Ah, é o DJ. O DJ Zorge. Maldito terráqueo, ele tá falando comigo. Acha que você e seus supostos sedosos do universo conseguirão impedir, impedir o poder universal da balada? DJ Zorge. Suas naves foram destruídas. Você não é páreo para um piloto devidamente habilitado por departamentos burocráticos. Suas habilitações não vão servir de nada quando você for transformado em poeira cósmica. Tá na hora do grave, sedoso. Vambora, vambora, vambora. Ah, tem que mirar ali em cima, ó. Não é em qualquer lugar da nave, não. Tem que dar uns cliquezinhos rápido aqui, ó. Oi. Não, eu pulei a fala dele. Ah, ele vai mandar aqui, ó, as navezinhas pra lutar por ele. Vai, ah, então. Vem, vem, vem. Agora tem que atirar onde? Aqui na nave dele? Não tá atingindo lugar nenhum. Ah, não, aqui no azul? Não. Ah, ele manda míssil em mim, eu tenho que. Ó, eu tenho que atirar antes que ele me atinja. Agora abriu aqui uma área de, de dano, hein? Mano, que legal que eles fizeram esse minigame aqui no meio desse jogo, eu não esperava. Aí, ó, beleza. Tô, tô destruindo ali a asa esquerda dele, já foi, né? Agora o meio, agora o meio. Ele tá vulnerável, ó. Foi, beleza. Ah, você deu sorte, mas meus tunts tunts vai, vai destruir sua nave sem graça. Ah, vai. Vai, mas demora. Pode vir, pode vir meteoro, pode vir tudo. Tô tentando achar uma área que tenha dano aqui na nave dele, mas não tem, só tem míssil por enquanto. Agora aqui, ó, na asa direita dele. Já foi, cara. Bora, 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 bora. 
Ó, só sequência. Ó esse combo. Não! Meus decks, minhas caixas de som. Você vai pagar. Ah, boa. Aí, vambora, vambora. Agora o meio dele já tá vulnerável, ó, dá pra ver. Só que eu não posso esquecer das outras navezinhas, né? Acho que ele já foi, hein, cara. Tá bem derrotadinho já ele, hein? O DJ Zorg. GG, galera. Ufa, destruí a ameaça do planeta Terra. Maldito Jorés do espaço. Isso não vai ficar assim. Ó, se alguém estiver assistindo esse vídeo aí, se alguém for do planeta Terra, podem ficar tranquilos, beleza? Porque a ameaça foi eliminada. Se tiver alguém, né, do planeta Terra aí. Eu não sou Jorel, eu sou o irmão do Jorel. Simulação completada com sucesso. O quê? Simulação? Teleporte para a ponte de comando ativado. Era uma simulação, cara. Você achou que você tava no espaço de verdade, né? Você não tava coisa nenhuma. Aí ele voltou, ó. Ele vai falar agora com o nosso amiguinho Betano ali, ó. Ganhei? Sim, você foi ótimo no simulador. Ok. Uhul, então eu sou o... Mas enquanto você estava no simulador, houve um ligeiro erro de cálculo e o DJ Zorge chegou na Terra. Meu Deus. O quê? O calendário da Terra é muito diferente do nosso. Todos esses feriados confundem. Erramos o dia marcado. <risos> Por causa do feriado, eles erraram o cálculo. Enquanto você treinava para a batalha, a verdadeira batalha acontecia. Então a Terra... Sim, virou uma balada espacial. Meus pêsames... Mas não fique preocupado, os sedosos do universo vão... Vão me ajudar a reconquistar a Terra? Não, tá louco? Pra que isso não aconteça novamente, vamos atualizar nossos calendários antes da próxima invasão. Ou seja, essa invasão já foi, cara, não dá pra fazer mais nada não, né? Precisamos pela excelência dos nossos serviços de justiça. Iremos te mandar de volta pra Terra. Eu vou ver a vovó Juju? Mas pra você não ir embora de mãos vazias... Vou ganhar um sabre de luz pra levar pra casa? Melhor que isso, jovem. Aqui, neste maravilhoso cristal de dados quânticos, está armazenado o melhor da música popular belezita. Ô, oh, gostei, cara. É um pendrive de música. Ah, legal, né? É um pendrive isso aqui? Olha o pendrive, ó. Meu Deus, ele tropeçou e o pendrive não foi com ele. Ah, não, foi sim, foi sim. Xiii, não tem como prever onde esse pendrive vai parar. Ah, o pendrive não vai parar com ele. Bom, tentamos. Vamos melhorar na próxima vez, sedosos do universo. Os sedosos do universo não estão fazendo nada, né? Aí voltamos, galera. Vovô Juju. Vovô Juju tá bem ou não? Irmão do Jorel, você voltou. Você precisa nos ajudar. Danúbio, Fabrício, o que aconteceu? É a vovó Juju. Ela foi... Ravificada, é bem que eu percebi que ela não tava legal não, Olha lá, ó. Ela foi ravificada, então. Vida louca aos vida longa. <risos> vida longa aos vida louca, né, vovó? Ganhei uma conquista aqui, ganhei duas ao mesmo tempo, ó. E o cara continua contando os músculos dele ainda, pessoal. O nosso amigo ali continua contando os músculos dele ainda, galera. Cara, que legal, gostei demais. Ficou aqui com 2 horas e 40 e pouco, é porque eu pausei o game, galera. Fui tomar um cafezinho no meio da gameplay, um ou mais, talvez mais de uma vez, né? Enfim. Tá, você fica contando seus músculos aí, ô Clebinho? Que eu vou avançar aqui pra ver os créditos, ó. Desenvolvido e tal. Aí tem aqui o nome de toda a equipe que participou da criação do game. Novamente, eu gostaria de agradecer aí o pessoal da Double Dash Studios por me enviar a chave. Parabéns pelo jogo, tá muito legal. Não vejo a hora de jogar o capítulo 3 quando ele for lançado, né? Mas então eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais. E escrevam nos comentários aí o que vocês acharam da gameplay. E também se estão animados para o capítulo 3 do Irmão do Jorel. E o jogo mais importante da galáxia, beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Aí galera, o nome do próximo capítulo, ó, capítulo 3, a balada final. Vamos esperar, né? <risos>